हेलो फ्रेंड्स आई एम शांतनु योर कोच एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 फर्स्ट लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट द नेम ऑफ दिस एक्ट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 2nd ऑफ अक्टूबर 2006 देयर आर टोटल 32 सेक्शंस एंड देयर आर टू इंपॉर्टेंट शेड्यूल शेड्यूल वन में दे रखा है फॉर्मेट ऑफ एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम जो इनको फाइल करना रहता है उसका फॉर्मेट दे रखा है और सेकंड शेड्यूल में दे रखा है प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग द एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम अब नाम से ही इस एक्ट के नाम से ही ऑब्जेक्ट काफी क्लियर हो जाता है द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रमोट डेवलप एंड एनहेंस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अब माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें इसकी डेफिनेशन हम आगे देखने वाले हैं टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल यू हैव टू रेफर टू सेक्शन साइमल्टेनियसली पहले तो हमको देखना है सेक्शन नंबर टू जिसमें ये टर्म्स डिफाइन की है और फिर इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन जो दे रखा है वो दे रखा है सेक्शन सेवन वन में तो ये दोनों सेक्शंस रेफर करके आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फर्स्ट लेट सी द सेक्शन टू सेक्शन टू एच में डिफाइन किया है माइक्रो को टू एम में स्मॉल को एंड टू जी में मीडियम को और इसका डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है माइक्रो एंटरप्राइज मीन एंटरप्राइज क्लासिफाइड अंडर सब क्लॉज वन ऑफ सेक्शन सेवन वन ए और सेवन वन बी ये तो तीनों डेफिनेशन में कॉमन है ये आप आराम से याद रख सकते हैं ओनली सब क्लॉज वन सब क्लॉज टू और सब क्लॉज थ्री इतना ही चेंजेस है इन तीनों की डेफिनेशन में अंडर सेक्शन टू सो माइक्रो एंटरप्राइज मीन्स एंटरप्राइज एज डिफाइंड अंडर सब क्लॉज वन ऑफ सेवन वन ए सेवन वन बी Small enterprise means enterprise defined under sub clause two of seven one a seven one b, and medium enterprise means enterprise defined under sub clause three of seven one a and seven one b. अगर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको ये जो सेक्शन टू है टू एच टू एम और टू जी यहाँ से इनकी डेफिनेशन स्टार्ट करनी है और उसके बाद हम जाएंगे सेक्शन सेवन वन पे. Now let's see the definition of supplier, which is given under section 2N. ये बहुत ही important definition है exam में आ सकती है. Supplier means micro or small enterprise. यहाँ से देखना micro और small enterprise medium को यहाँ पर नहीं रखा है. Micro और small enterprise which has filed the memorandum under section 8.1. तो केवल micro और small enterprise को supplier नहीं कहेंगे. ऐसी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज जिसने फाइल किया है मेमोरेंडम अंडर सेक्शन 8.1 एंड इंक्लूड्स सो सप्लायर इंक्लूड्स नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन बीइंग अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट सेकंड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी बींग अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट तो अभी आपने देखा दोनों जो इंक्लूशन किए हैं उसने उन दोनों की कंडीशन क्या है कि वो रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए अंडर द कंपनीज एक्ट नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड थर्ड इट इंक्लूड्स एनी कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रस्ट और अ बॉडी बाय वॉट नेम कॉल्ड रजिस्टर्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बींग and engaged and these are engaged in selling of goods produced by micro or small enterprise and rendering services which provided by the such enterprise to is definition ko agar aap dhyan se dekhenge to supplier ki category mein micro or small enterprise aa rahe hain aise micro or small jo in file karte hain memorandum with under section 81 और साथ में ऐसी कंपनीज आ जाती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रस्ट या बॉडी आ जाती है जो इनके जो प्रोडक्ट हैं माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज के जो प्रोडक्ट हैं या उनकी सर्विसेज है वो उनसे लेके मार्केट में सेल करते हैं तो इन कंपनीज कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रस्ट और बॉडी को भी सप्लायर माना गया है 